Et ben voilà, j'ai encore franchi un nouveau record, 6 mois pour sortir une vidéo. Mais là au moins l'avantage, c'est que vous aurez un retour d'expérience plus précis, vu qu'en 6 mois, il s'en est passé des tournages. Pourquoi la C70 Et eh bien parce qu'en fait en 2021, s'il y a une caméra qui arrive à répondre à presque tous les besoins pour un prix pas trop ouf, et eh bien c'est bien celle-ci, elle est vraiment complète dans une ergonomie qui est entre le boîtier photo DSLR et les caméras un peu plus ciné, broadcast de type C200, C300, FX6. En fait, après être passé au R5, bah, je cherchais une deuxième caméra pour l'accompagner. J'ai d'abord pensé au R6, mais au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que... Ça ne pourra jamais fonctionner. Première déception, le C-Log n'a rien à voir avec celui du R5. On ne sait pas pourquoi les peaux sont souvent jaunes. Deuxième raison, il n'y a aucun mode 4K en base dev qui permet d'enregistrer même en cas de surchauffe. Donc niveau fiabilité, déjà que le R5 c'est compliqué, là c'est clairement pas possible. Et donc, pourquoi prendre une caméra ciné quand on a l'habitude des boîtiers DSLR Eh bien tout simplement pour trois raisons. Tourner avec des boîtiers euh, photo, c'est bien, mais ça a très vite ses limites. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi, c'était pendant une capta de plus d'une heure, quand j'ai dû bricoler un arbre magique pour avoir un enregistrement sans limitation de 30 minutes, et avec trois entrées audio différentes. Donc deux micros HF plus un micro d'ambiance. Et au final, donc ça donnait un truc pas possible, puisque je devais les brancher sur un recorder euh, branché au Shogun, qui a enregistré euh, le son qui... Enfin bref. Donc les configs de gitan pour dépanner, ça va, mais au quotidien, ça peut très vite être relou. Et c'est là que la C70 est arrivée, puisqu'elle a les mêmes caractéristiques qu'une caméra tout terrain de type C200 ou C300, mais avec un encombrement proche du 1DX. Mon seul regret, c'est l'absence de sortie SDI. Mais bon, il y a du HDMI, je peux survivre avec ça. Et donc tout ça est intéressant si on a besoin de l'utiliser pour du docu, de la captation, du concert ou des interviews de longue durée avec plusieurs intervenants. Tout ceci avec une plage dynamique vraiment top qui est liée à sa techno dual ISO. En gros, quand on tourne autour des 400 ou 800 ISO, c'est là où on chope le plus de détails à la fois dans les zones d'ombre et de lumière. D'après Canon, on est à 16 stops de plage dynamique, donc 2 à 3 de plus par rapport au R5 ou la 7S3. Bon, après ça, c'est sur papier. Dans la vraie vie, j'ai essayé de comparer avec le R5 pour voir la différence. J'ai pas vu grand chose, donc soit avoir 2 ou 3 stops d'écart, c'est pas si ouf que ça, soit je fais mal mes tests. C'est possible que le mode DJO ne s'active que dans certaines situations et pas dans d'autres. Sinon, pour que vous puissiez vous en rendre compte de manière un peu plus concrète, voici une interview que j'ai faite avec une FX3 et ma C70. Bon, j'ai un peu étalonné pour que ça puisse matcher. Cette fois-ci, c'est tourné en log sur les deux caméras. Et comme vous pouvez le voir, finalement, la différence en termes de dynamic range n'est pas si ouf que ça. Ça a l'air d'être un peu plus éclaté au niveau des feuilles sur la FX3. Mais bon, c'est peut-être dû au fait qu'on n'est pas sur les mêmes optiques. Autre gros avantage qu'on va avoir avec ce type de boîtier, c'est vraiment l'ergonomie. Contrairement à une C200 ou une C300 ou FS5, FX6, tout est concentré sur un boîtier. Il n'y a pas euh, plusieurs pièces à imbriquer, à, à visser, enfin, euh, il n'y a pas plusieurs accessoires à attacher avant de pouvoir l'utiliser. La prise en main est vraiment rapide et ça, c'est cool. Le seul accessoire ici, c'est la poignée, mais qui s'attache assez rapidement et qui est en plus euh, super pratique. Par contre, il y a un truc extraordinaire qu'ils ont réussi à faire avec cette poignée, c'est choisir la matière la plus horrible qui puisse exister. Dès que je la touche, j'ai envie de vomir. C'est vraiment une texture, enfin je sais pas comment dire, c'est... Le Speed Booster. C'est clair que sans ça, j'aurais jamais acheté la C70, puisque jusqu'à présent, j'avais tendance à snobber tout ce qui était Super 35. L'autofocus. Alors, j'ai vu pas mal de personnes se plaindre, genre « Ouais, c'est un peu galère et tout euh, ». C'est sûr qu'il est pas aussi ouf que le R5 ou la 7S3, mais il reste quand même super efficace et assez fiable. Si on filme surtout des interviews et des concerts ou des conférences, on va pratiquement jamais rencontrer de problème. Après, je pense en effet peut-être que si on fait du sport ou euh, qu'on tourne souvent dans des conditions de basse lumière où le sujet est pas très bien éclairé, et eh bien là, oui, l'autofocus fait défaut. Mais sinon, dans la situation de tous les jours tout à fait normale, Mal. Moi, je suis assez content. Par contre, si vous avez l'habitude de filmer des personnes de couleur, eh bien, il faut faire attention un peu à l'autofocus, puisque moi, j'ai remarqué que pendant mon interview, qui a duré deux heures, j'ai quand même dû pas mal de fois être assez vigilant euh, sur la mise au point, retoucher l'écran pour s'assurer que je ne la perds pas. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention, contrairement au R5 ou à la FX3, où en effet, euh, le tracking euh, marche euh, vachement bien et on n'a pratiquement jamais besoin de le reprendre. J'ai vu aussi que certaines personnes avaient des bugs euh, par exemple avec le Tamron euh, 2470, genre euh, si tu actives euh, la stab et euh, l'autofocus en même temps, bah, ça te fait carrément euh, sauter euh, l'image. 
En ce qui me concerne, je n'ai eu aucun souci de compatibilité avec tous les objectifs que j'ai. Donc euh, Canon, Tamron, et j'ai même testé aussi les Sigma Art. Et euh, pareil, autofocus, stabilisation activée, j'ai aucun bug, quoi que ce soit. L'autofocus marche assez bien sur tous les objets, si ce n'est, oui, peut-être le 50 mm. Mais bon, il coûte 50 euros, donc je pense que c'est un peu normal. Les menus. La navigation des menus est un peu moins cool par rapport au R5. En fait, la navigation se fait via euh, cette petite molette. Il n'y a que certains éléments que l'on peut toucher du doigt. Après, l'avantage, c'est qu'ils ont quand même fait une sorte de menu tactile pour, on va dire, toutes les fonctions supposées être les plus importantes. Cette fois-ci, comparé à un boîtier de type DSLR classique, on va avoir beaucoup plus d'options. Les formats d'enregistrement sont beaucoup moins cpu vor comparé au R5, à condition de ne pas choisir le MP4. A noter que pour le 120 FPS, je ne peux enregistrer qu'en compression long gop et non en mode full patate. Je ne suis pas sûr si c'est une limitation de la caméra ou de ma carte SD. Donc si quelqu'un a l'info, je suis assez preneur. Niveau customisation, c'est top. On a vraiment jusqu'à 13 boutons paramétrables comme on veut. J'ai même pu faire un réglage pour activer et désactiver le slow-mo en un clic. Ça, c'est assez pratique. Par contre, comme le mode slow-mo, je ne peux l'utiliser que en long gop. Si jamais je tourne en 4K euh, full patate et que j'appuie sur raccourci slow-mo, bah, ça ne marchera pas puisqu'il n'y a pas de mode slow-mo possible en mode full patate. En tout cas, en ce qui me concerne. Bon, après, le format long gop est vachement bien. Il a un rapport qualité-poids euh, qui est assez intéressant. Parce que si on s'amuse à tourner en 4K, euh, 422, 10 bits, euh, full patate, euh, avec une carte de 128 Go, on tient que 30 minutes. L'autre gros avantage, c'est les profils pictures. Et là, on est servi. Donc, je ne vais pas faire la liste de tout ce qui est possible. Mais l'intérêt, c'est que je peux créer différents presets. Notamment un qui peut facilement matcher mon R5. Là, il ne s'agit plus de régler euh, ses couleurs juste en touchant à teinte, contraste, saturation, netteté. On a beaucoup plus de paramètres pour manipuler le rendu de son image. Par rapport à un boîtier photo, ça va être tout un nouveau vocabulaire qui va s'appliquer pour la customisation euh, des noirs, des blancs, du contraste, de la saturation. Voilà, ça peut paraître beaucoup trop d'informations au début. Mais si ça vous arrive souvent de bosser avec des autres caméras de gamme plus ciné ou broadcast, bah c'est un peu une étape incontournable. Concernant le codec, petit retour d'expérience sur l'intraframe 422 10 bits où j'ai eu une très belle surprise. En fait, en général, j'évite de tourner en intra pour des raisons de poids. Et puis, le long gop suffit pour la plupart des situations. Sauf que là, par exemple, je savais que j'allais me faire niquer par le soleil. Donc, je voulais pouvoir récupérer le max d'infos en poste au cas où j'allais avoir une zone cramée dans mon image. Et bien, du cramage, j'en ai eu. Et c'est là que le codec a pu me sauver la vie. J'ai pu récupérer mon ciel. Je pensais pas pouvoir récupérer autant d'infos dans le ciel, surtout avec des blancs qui étaient vraiment éclatés. Mais du coup, j'ai été heureux de voir qu'avec cette caméra, on peut le faire. Et ça, c'est beau donc l'intraframe 422 10 bits, c'est pas de la merde. En ce qui concerne la sensibilité, alors oui, c'est moins bien qu'un capteur full frame, mais en même temps, comme on récupère de la lumière en extra avec le speed booster, ça compense, donc entre le R5 et la C70, l'écart reste minime au final. Une autre fonction cool de la C70, c'est bien sûr les filtres ND intégrés. Pas aussi cool que sur la bague d'adaptation du R5 où vraiment on peut les varier de manière très fluide. Sur la C70, ça se fait plus par incrément. A noter que par défaut, on n'a que 4 stops et qu'il faut aller dans les menus pour en activer 2 de plus pour en avoir un total de 6. Autre gros avantage de la C70, c'est la gestion de l'audio. Et là, ce qui est assez cool, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 4 sources audio différentes dans la caméra. Par exemple, 2 HF et un micro canon plus le micro interne de la caméra. Et là, chaque micro est paramétrable individuellement. On a des batteries de plus grande capacité. Avec la batterie de base, la BP30, on peut avoir jusqu'à environ 3 heures. Et avec la BP60, on peut avoir jusqu'à environ 6 heures d'autonomie. Donc avec deux batteries comme ça, on peut tenir facilement la journée. Et en plus, l'intérêt, c'est que là, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec des demi-batteries si on veut brancher la caméra sur secteur, on peut le faire facilement. Par contre, on ne peut pas charger la batterie de la caméra quand on est sur secteur. Mais au moins, si jamais on a une coupure de courant, la batterie prend le relais. C'est l'intérêt de ce type de config. Pour les amateurs de gimbal, là aussi, la caméra marque des points, car du fait de son ergonomie bien compacte, elle va être assez facile à équilibrer sur un stabilisateur de type Ronin RS2. Le seul bémol, c'est que si on veut l'équilibrer avec la sangle sur le côté, vaut mieux ajouter un contrepoids, sinon c'est faisable, mais c'est juste un peu chiant si on compte enlever et remettre sa caméra plusieurs fois sur le stabilisateur dans la journée. Autrement, le combo C70 Ronin RS2, c'est vraiment un super match, puisque une fois branché via le câble USB, on peut contrôler le boîtier avec la poignée du Ronin. Pour lancer 
casser le rec ou même faire le point avec la molette. Au final, je dois dire que je suis très agréablement surpris de la C70. Je trouve que c'est la caméra la plus versatile de dispo sur le marché pour son prix aujourd'hui. En fait, il y a un concentré de technologie et de fonctions assez cool dans un boîtier très compact. Elle a tous les avantages d'un boîtier DSLR sans les inconvénients. Ce qui est vraiment le gros point fort de cette caméra. Donc clairement, aujourd'hui, si quelqu'un veut une caméra ciné broadcast couteau suisse, eh ben, c'est celle-là. La FX6 qui est sa concurrente est pas mal non plus, mais elle n'est pas aussi compacte et beaucoup moins fun à utiliser au quotidien. On compare aussi la C70 à la Red Komodo, mais même si le prix et le capteur ressemblent, à part ça, il n'y a vraiment aucun intérêt à les comparer parce qu'elles ne répondent pas du tout aux mêmes besoins. Encore une fois, la C70 se distingue par son côté couteau suisse plus plus, alors que la Red, déjà, ça coûte plus cher une fois qu'on l'a accessoirisé. Et puis c'est quand même plus orienté pour shooter du contenu narratif. Si on veut l'utiliser pour autre chose, c'est possible, mais on va galérer beaucoup plus aussi bien pendant le tournage qu'en post-prod. Donc pour résumer, une caméra couteau suisse super cool, mais bon je lui trouve quand même trois défauts, euh, l'autofocus de temps en temps relou, mais globalement vivable au quotidien. Par contre la balance des blancs auto, là c'est moins cool. Donc clairement la gamme ciné chez Canon, la balance des blancs auto, ils en ont rien à foutre. C'est vrai que si on fait du contenu narratif, c'est pas très grave, mais bon c'est un peu dommage pour une caméra qui se vend un peu en mode couteau suisse, de ne pas avoir cette super fonctionnalité alors qu'on l'a chez tous les DSLR de chez Canon. Et dernier défaut, le meilleur pour la fin, la couleur. Pour moi, c'était vraiment la mauvaise surprise quand j'ai découvert qu'il n'y avait aucun profil picture qui pouvait matcher celui de mon R5. Le seul C-Log que ces caméras ont en commun, c'est le C-Log 3. Et même comme ça, on va avoir une différence sur les teintes des peaux. Il y a toujours une caméra qui a plus ou moins de vert ou de magenta que l'autre. Et c'est toujours sur la C70 que les teintes de peau sont les moins flatteuses. Si vous tournez avec une belle lumière d'extérieur ou un éclairage maîtrisé, ça passe sans trop de galère en post-prod. Mais sinon, la C70 peut donner une teinte de peau... Un peu cochon, cochonou. Après, ça reste moins pire que de faire du bicam avec un R6 ou la FX3 que j'ai essayé. Et là, j'ai encore plus galéré à essayer de rattraper les peaux sur mon large avec la FX3. Donc, pour résumer, si vous voulez utiliser cette caméra toute seule ou avec d'autres caméras de la gamme ciné chez Canon, il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, si vous pensez comme moi à la coupler de temps en temps avec le R5, et bien là, ça peut être relou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre l'intérêt de ce type de caméra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à les garder pour vous. Prenez soin de vous, à bientôt